হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু নায়কা টিভি সামনেই বিয়ে বাড়ির সিজন আর আমি ভীষণ এক্সাইটেড টু বি আ পার্ট অফ নায়কা বাড়ির শাদি আর আজকের ভিডিওটা আমি বানিয়েছি আমার বেঙ্গলি ব্রাইজদের জন্য যেখানে আমি ক্রিয়েট করেছি এই সুন্দর গ্ল্যামারাস লুকটি ভিডিওটা কিন্তু খুবই এক্সাইটিং সুতরাং দেখতে থাকো দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ তোমরা মেক আপ হওয়ার আগে স্কিন ক্রেপটা কিন্তু করতে একদম ভুলবে না এবং এখন আমি অ্যাপ্লাই করবো লরিল প্যারিস গ্লাইকলিক ব্রাইট স্কিন ব্রাইটনিং সিরম এই সিরামটা স্কিনকে ভেতর থেকে ব্রাইট করে তোলে এবং যদি তোমাদের কোনো পেমেন্টেশন বা ডার্ক স্পটের প্রবলেম থাকে এটা ওটাকে রেডিউস করতে কিন্তু সাহায্য করবে সিরামটা ভালোভাবে অবজর্ব হয়ে গেছে স্কিনে এরপরে আমি অ্যাপ্লাই করবো একটা ময়েশ্চারাইজার এটাও কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেপ তোমাদের স্কিন টাইপ অনুসারে তোমরা যে কোনো ময়েশ্চারাইজার ইউজ করতে পারো আমার যেহেতু কম্বিনেশন স্কিন আমি একটা জেল বেসড ময়শ্চারাইজার ইউজ করব এটা ল্যাকমে অ্যাবসলিউট ফ্রেশ লাইট ডে ক্রিম এই ক্রিমটা খুব তাড়াতাড়ি স্কিনে অবজর্ভ হয়ে যায় এবং আমার স্কিনটাকে কিন্তু পুরো দিন লাম্প আর ফ্রেশ রাখতে এটা সাহায্য করবে স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টস অ্যাপ্লাই করার পরে স্কিনটাকে পাঁচ থেকে দশ মিনিট অব্দি একটুখানি গ্যাপ দেবে তারপরে তোমাদের মেক আপ তোমরা স্টার্ট করতে পারবে এর পরে স্টেপটা হলো প্রাইমার আমি ইউজ করব নাইক আপ ক্র্যাপমি আপ প্রাইমার এটা আমার খুব ফেভারিট একটি প্রাইমার এটা একটি সিলিকন বেসড প্রাইমার তোমাদের যদি ওপেন পোর্সের প্রবলেম থাকে এটা ওটাকে ফিল করতে হেল্প করবে এবং তোমাদের স্কিনটাকে একটা স্মুথ সার্ফেস প্রোভাইড করবে প্রাইমার অ্যাপ্লাই করার পরে দু মিনিটের জন্য স্কিনটাকে এভাবেই ছেড়ে দাও তারপরে তোমাদের নেক্সট স্টেপগুলো তোমরা ফলো করো প্রাইমারটা খুব ভালোভাবে আমার স্কিনে সেট হয়ে গেছে এরপর আমি অ্যাপ্লাই করব কালার ক্যারেক্টার এবং যেহেতু আমার স্কিন টোনটা মিডিয়াম এবং আমার স্কিনে খুব একটা ডার্ক পেমেন্টেশনের প্রবলেম নেই সেহেতু আমি অরেঞ্জ ক্যারেক্টারের সাথে ইউজ করবো একটা আমার স্কিন টোনের এক্স্যাক্ট ম্যাচ করে এরকম একটা কনসিলার আর আমি ইউজ করছি এল এ গার্ল প্রো এইচডি কনসিলার ইন দি শেড অরেঞ্জ অ্যান্ড পিওর বেশ এবার আমি কি করব ব্রাশের ব্যাক সাইড দিয়ে সেটাকে নিয়ে যেখানে যেখানে আমার অল্প একটু পেমেন্টেশন বলো বা ডার্ক স্পটের প্রবলেম আছে বলো সেখানে অ্যাপ্লাই করব ডট ডট করে এবং আমার ফোরেডটা যেহেতু একটুখানি ডার্ক আমার বাকি স্কিন টোনের থেকে সেহেতু আমি এটাকে ফোরেডও অল্প করে অ্যাপ্লাই করে নেব আমি ইউজ করবো একটা ছোট ডেন্স কনসিলার ব্রাশ এবং এটাকে জায়গায় ব্লেন্ড করব বেশি স্প্রেড করব না যে কোনো ক্যারেক্টার অ্যাপ্লাই করার পরে একটুখানি লুজ পাউডার নেবে আমি ইউজ করছি মেব্রিন ফিটমি লুজ পাউডার ইন দি শেড ফিফটিন এটাকে নিয়ে জাস্ট একদম স্লাইটলি নেবে এক্সেসটাকে ট্যাপ করে হালকা করে পুরো ফেস মানে যেখানে যেখানে তুমি অ্যাপ্লাই করেছো কালার ক্যারেক্টারটা সেখানে সেখানে থেকে ভালো করে সেট করে দেবে এতে কি হবে তোমাদের পরে যে ফাউন্ডেশানটা অ্যাপ্লাই করবে তার সাথে এই ক্যারেক্টারটা মিক্স হবে না ব্লেন্ড হবে না এবং তোমাদের ফেসটা অরেঞ্জিস বা রেডিশ বা গ্রিনিশ যদি তোমরা গ্রিন ক্যারেক্টার ইউজ করে থাকো তাহলে ওরকম লাগবে না ঠিক আছে এরপরে আমি অ্যাপ্লাই করব ফাউন্ডেশন এবং আমি আজকে আমার খুব ফেভারিট একটা ফাউন্ডেশন ইউজ করব এটা হলো ম্যাক্স স্টুডিও ফিক্স ফ্লুইড ফাউন্ডেশন ইন দি শেড এন সি থার্টি আমি কি করব একটা ফ্ল্যাট ফাউন্ডেশন ব্রাশের সাহায্যে এটাকে নিয়ে পুরো ফেসে একটা ইভেন লেয়ার অ্যাপ্লাই করব আর যখনই ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করবে ডোন্ট ফিগে টু অ্যাপ্লাই ইট অন ইউর নেক আমার ফাউন্ডেশনটাকে ব্লেন্ড করার জন্য আমি ইউজ করছি একটা ড্যাম্প বিউটি ব্লেন্ডার এই ফাউন্ডেশনটা একটা লং ওয়্যার ফাউন্ডেশন আপ টু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এটা একদমই অক্সিডাইজ করে না এবং এটা কিন্তু খুব লাইট ওয়ের একটা ফর্মুলা তোমাদের মনে হবে তোমাদের স্কিন জাস্ট একটুখানি বেটার একটা লেয়ার অ্যাপ্লাই করার পর তোমার যদি মনে হয় আরেকটা লেয়ার দরকার তোমরা কিন্তু আরও একবার সেম পদ্ধতিতে অ্যাপ্লাই করতে পারো এরপরে আমি ইউজ করবো মেবলিনের এজ ডিভাইন কনসিলার ইন দি শেড মিডিয়াম এটা একটা ফুল কভারেজ কনসিলার এটা খুব ভালো একটা ফিনিশ প্রোভাইড করে আর যেহেতু এটা ব্রাইডাল লুক সেহেতু আমি একটুখানি বেশি এটাকে অ্যাপ্লাই করেছি এটাকে আমি সেম বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নেব এরপরে আমি ইউজ করবো কে বিউটি কন্ট্রোল স্টিক ইন দি শেড ক্যারামেল ফোকাস কন্ট্রোল করলে কিন্তু আমি একটা শার্প চিজেল্ড লুক পাবো আমি বিউটি ব্লেন্ডারের ব্যাক সাইডটা ইউজ করব এটাকে ব্লেন্ড করার জন্য এটাকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করার জন্য আমি আমার পুরো ফেসে স্প্রে করে নেব স্ম্যাশ বক্সের ফোটো ফিনিশ রিভাইটালাইজ প্রাইমার এসেন্স আমি আমার টিজনটাকে সেট করে নিচ্ছি বিউটি ব্ল্যান্ডারের সাহায্যে আমি বে করছি না আর আমি পুরো ফেসটাকে সেট করে নেবো একটা পাউডার ওয়াশের সাহায্যে আমি আমার পুরো ফেসটা সেট করলাম কারণ আমি পুরো ফেসে অ্যাপ্লাই করেছি ক্রিম আর লিকুইড প্রোডাক্ট আর লুজ পাউডার ইউজ করলে তোমার ফেসটা কিন্তু কেকই লাগবে না আর খুব ভালোভাবে সেট করে দেবে আমি আমার বেসটাকে সুপার ডুপার লং লাস্টিং বানানোর জন্য আরেকবার স্প্রে করে নেবো স্ম্যাশ বক্স রিভাইটালাই
আমার বেসটা কিন্তু অলমোস্ট ডান আমি এরপরে শুরু করবো আমার আই মেকআপটা এবং আমি ইউজ করব ল্যাকমি অ্যাপসলিউট স্পট লাইট আই শ্যাডো প্যালেট ইন দি শেড বেরি মার্টিনি দ্য কালার স্টোরি ইজ ভেরি বিউটিফুল তোমরা এখানে নিউ শেড পেয়ে যাবে ব্রাইট শেড পাবে শিমরি শেড পাবে এবং ম্যাট শেডও পাবে তোমরা সব রকম আই লুক এর ক্রিয়েট করতে পারবে একটি ফ্লাফি আই শ্যাডো ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে আমি এই লাইট শেডটা এই নিউড লাইট শেডটা নিয়ে নেব ফার্স্ট শেডটা এটা একটি ম্যাট শেড এবং এটাকে আমি একটা ট্রানজিশন শেড হিসাবে আজকে ইউজ করব এক্সেসটা ডাস্ট অফ করে আমি এটাকে আমার ক্রিজে অ্যাপ্লাই করব ফার্স্ট এটাকে আমি ডিপোজিট করব তারপর এটাকে সার্কুলার মোশনে এটাকে ব্লেন্ড করে নেব আমি ধীরে ধীরে এটার ইন্টেন্সিটি বিল্ড করব তো দেখতে পাচ্ছ এটাকে আমি একটুখানি আউটার কর্নারের দিকে এক্সটেন্ড করছি এতে আই শেপটা খুবই সুন্দর আসবে ইটস ডান আমি সেম শেডটাকে আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে অ্যাপ্লাই করব সেম ব্রাশের সাহায্যে এরপর আমি ইউজ করবো একটা পেন্সিল ব্রাশ এর সাহায্যে আমি এই ডার্ক পিঙ্ক কালারটা নেব এরা পিঙ্ক না ঠিক বেরি কালার বলতে পারো এটাকে নিয়ে আমি এগেন এক্সেসটা ডাস্ট অফ করে এটাকে আউটার কর্নারে প্রথমে ডিপোজিট করব তারপর আমি সেম ব্রাশের সাহায্যে এটাকে ব্লেন্ড করে নেব আমি একটা ছোট ব্রাশ ইউজ করছি তার কারণ আমি একটা স্মল জায়গা এটাকে চাই ব্লেন্ড হোক এটা আমি বেশি স্প্রেড হতে দিতে চাই না তার জন্য একটা ছোট ব্রাশ নিলে কি হবে তোমরা একটা কন্ট্রোল পাবে ওই জায়গাটা কোথায় ব্লেন্ড করার জন্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এটাকে একটা অ্যাঙ্গুলার শেপে ব্লেন্ড করছি এটা কিন্তু আই শেপটা আরও সুন্দর লাগবে এরপরে আমি একটা স্মল ব্লেন্ডিং ব্রাশ নিচ্ছি এবং এই শেপটাকে আমার ট্রানজেকশন শেডের সাথে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে দেবো আমি আরেকবার পেন্সিল ব্রাশটা ইউজ করব সেম বেরি শেডটাকে আমার লোয়ার ল্যাশনে অ্যাপ্লাই করার জন্য আর এটাকে আমি ওয়ান থার্ড লোয়ার ল্যাশনে অ্যাপ্লাই করবো এটাকে আমি পুরো এতটা নিয়ে আসবো না আমি লাস্ট আরেকবার পেন্সিল ব্রাশটাকে নেব এবং সেম ডার্ক বেরি শেডটাকে আমি একদম ক্রিজ লাইনে অ্যাপ্লাই করব যদি এটা আমি আরেকটুখানি ইন্টেন্সিফাই হয় ক্রিজটা আর একটা সফট কাট ক্রিজ লুক আমি পাবো এরপরে আমার ওয়ান থার্ড আই ডিডে অ্যাপ্লাই করবো আমি একটা সিমেরির শেড আমি এই বিউটিফুল গোল্ডেন শেডটা নিচ্ছে একটি ফ্ল্যাট শেডার ব্রাশের সাহায্যে আমার আই লুকটাকে কমপ্লিট করার জন্য আমি ইউজ করবো মেইবলিন নিউ ইয়র্ক লাস্টিং ড্রামার জেল লাইনার এটা দিয়ে কিন্তু উইং লাইনার ক্রিয়েট করা খুবই সোজা ইউ উইল গেট ওপেক পিগমেন্টেশন আর এটা কিন্তু স্মাচ প্রুফ আর ওয়াটার প্রুফ লুক অ্যাট দ্যাট শার্প উইং আমি একটুখানি ড্রামেটিক উইং ড্র করেছি কারণ আমি লোয়ার ল্যাশ লাইনে কোনো কাজল কোনো আই লাইনার কিছু অ্যাপ্লাই করবো না এরপরে আমি ইউজ করবো টু ফেস বেটার দ্যান সেক্স মাস্কারা এরপরে আমি ইউজ করবো ফলস আই ল্যাশেস তোমার যদি ফলস আই ল্যাশেস স্কিপ করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাদের ল্যাশগুলোকে আই ল্যাশ কালার দিয়ে কাল করে নিও অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য ভলিউম ইট ইজ জাস্ট বিউটিফুল তোমাদের আই ল্যাশটাকে একদমই ক্লাম্পি বানায় না হেভি বানায় না আই লুকটা কিন্তু অসাধারণ লাগছে আমি সবার শেষে অ্যাপ্লাই করবো ফলস আই কালার বা চিকিলিশিয়াস ব্লাশ ইউজ করব আজকে আমি ইন দি শেড এভরিথিং রোজি এটা একটা বিউটিফুল পিঙ্ক শেড যে কোনো স্কিন টোনটি কমপ্লিমেন্ট করবে আর ফার্স্টে আমি এটাকে নিয়ে এক্সেসটাকে ট্যাপ করে এটাকে আগে এরকম ট্যাপ ট্যাপ করে অ্যাপ্লাই করব তারপরে এটাকে সার্কুলার মোশনে আমি এরকম ধীরে ধীরে ওপর দিকে ব্লেন্ড করব দ্য মেইন মোটো ইজ টু ব্লেন্ড ইট উইথ ইউর কন্ট্রোল শেড আর দেখতে পাচ্ছ পেমেন্টেশনটা কিন্তু ভীষণই সুন্দর তোমরা ভীষণই কেয়ারফুল এটাকে ইউজ করবে একদম অল্প নেবে ভালোভাবে এক্সেসটাকে ট্যাপ করে তারপর এটাকে ব্লেন্ড করা শুরু করবে হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করার আগে আমি আরেকবার স্প্রে করে নেব স্ম্যাশ বক্সের এই এসেন্স স্প্রেটি এরপরে আমি অ্যাপ্লাই করব কে বিউটি ইলিমিনেটিং হাইলাইটার ইন দি শেড সানলিট গোল্ড এটাকে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমি ইউজ করব একটা স্মল আই শ্যাডো ব্লেন্ডিং ব্রাশ এটাকে একটুখানি নিয়ে এগেন এক্সেসটাকে ট্যাপ করে এটাকে আমি আমার ফেসের হাইয়েস্ট পয়েন্টসে অ্যাপ্লাই করে নেব অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য শাইন ইউ গাইজ ইজ জাস্ট বিউটিফুলি পিগমেন্টেড আর এর মধ্যে না কোনো চাঙ্কি পার্টিকেলস নেই যার জন্য এটা আমার খুবই ফেভারিট একটি হাইলাইটার লিপস্টিক আই হ্যাভ টু ডে হুডা বিউটি ম্যাট লিকুইড লিপস্টিক আর এটা শেড হলো মিস আমেরিকা আই রিলি লাভ দ্য ফর্মুলেশন অফ দিস লিপস্টিক এটা কিন্তু খুবই লং লাস্টিং একটি লিপস্টিক আর তোমরা ওয়ান্স ওয়াই পিগমেন্টেশন পাবে তোমাদের যদি ডার্ক পিগমেন্টেড লিপস হয় লাইক আই হ্যাভ আমার ওপর লিপস্টিক কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটুখানি ডার্ক তো এটা কিন্তু ওটাকে ভালোভাবে হাইড করতে সাহায্য করবে এটা একটা বিউটিফুল ওয়ার্ম টোন রেড শেড সবার শেষে আমি অ্যাপ্লাই করবো আমার ফলস আই ল্যাশেস আর এটা হলো প্যাকের মিঙ্ক আই ল্যাশেস ইন দি ভেরিয়েন্ট এম তো 
it is our final look. I hope this video helped you guys get some inspiration and is the bridal look. Be a very money, it too stressed to have it. In the Taibole Moja, our moon cool enjoy Kurthing into Agdom Purana. And Tomra comment Kurthi Purana, Achkiri tutorial to Mother Kamun Laglo. Make sure to like and share this video and don't forget to subscribe to Naika TV as Naika Wali Shadi has a lot more coming up. Download the Naika app to shop for all the products in this video and lots more.